ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅದ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನದ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಓಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತಾವು ಕಲ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಅದ ಡ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಡ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ that provides additional information it is a context of html which is a character or a, which defines the property idana artha maadkolti character andre enu for example igille h1 tag ada ee h1 tag adond character baruthe okay idana open with live server anta maartini first okay so illi nodre idrudu ond text size ada okay ee ida nanu h2 maadidvi antandre ಎಚ್ ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಆ ಇ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೂ ಇ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಬೇರೆ ಅದ ಎಚ್ ಟು ಬೇರೆ ಅದ ಸೈಜು ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟದ ಓಕೆ ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದೈತಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಂಟ್ ಈ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಫಾರಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಕಲಿತು ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಏನು ಶಬ್
uh, it allows you to target the style multiple element using the same style ಓಕೆ ಈಗ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದೆ ಓಕೆ ಅಬೋ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ನೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿನೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿರ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟೈಟಲ್ ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಾಗ ಕೊಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಈ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಈಗ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೋಲ್ಡ್ನಾಗ ತೋರಿಸೋದ್ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಹೋದಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಅದರದ್ದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ನ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕಲರ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನಾಯ್ತದು ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟೇನು ಓಕೆ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನೀವು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾವ ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಡಿ ಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನೀವು ಆಗ್ತಿರಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿ ಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಡಿ ಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೋಡ್ ಹಿಂಗ ಸಣ್ಣ ಪೇಜ್ನಾಗ ನಾ ಕೋಡ್ ಅದ ನಡೀತೈತಿ ಬಟ್ ಇದ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೈನಿಂದ ಅದ ಈಗ ನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೈನಿಂದ ಕೋಡ್ ಬರದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಮೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಬಗ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಈಗ ಹುಡ್ಕಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ ಒಂದು ಟೀನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲಿಂತ ನಾನು ಈ ಫಾಂಟ್ಗ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಡ್ರಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಲರ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಇದಾಗೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲಿಂತ ಓಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗೂ ನಾವು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನೇ ಕಲಿತೀವಿ ಇದು ಏನು ಎತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವಲ್ ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಕ್ವರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಈ ಟೈಟಲ್ನ
ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಆದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ ಕಲರ್ ಏನದ ಈ ಕಲರ್ ನನಗೆ ಇದರೊಳಗೂ ಬೇಕು ಸೊ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗಿಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದ ಸೈಜ್ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬರೀ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಲಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಟಲ್ನ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಐ ಡಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಐ ಡಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಕಾವ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ ಈಗ ನಾ ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸೇಮ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಟೈಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಐ ಡಿ ಒಳಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಂತ ಈಗ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೋತೀನಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಐ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಟೈಟಲ್ನು ನಾನು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಬಟ್ ಐ ಡಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನದೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂಶನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಅಂಶ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಸೇಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಐ ಟಿ ಎಲ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದು ಬಂತು ಓಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಸೇಮ್ ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಡಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನು ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಟ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಐ ಡಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸೋರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಡಿ ಆಟ್ರಿಬ್
ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಟೈಟಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಟೈಟಲ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಟೈಟಲ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತದೆ ಅದು ತೊಗೊಳಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥ ಐ ಡಿ ಏನದ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಟೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟ ತೊಗೋತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಒಳಗೆ ಐ ಡಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಡಿದ ಟೈಟಲ್ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಸತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನಾಗ ನೀವು ಐ ಡಿ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನಾಗ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಐ ಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಐಟಮ್ ಅದಾವ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದಾವ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಏನದ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನದ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅದ ನನಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಓಕೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ನನಗೆ ಸಣ್ಣದ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕಲರ್ ಏನದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ತೊಗೊಳತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ತಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿ ರೀ ಐ ಡಿ ಟೈ ಐ ಡಿಗೆ ನಾವೇನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಒನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಮೇಜ್ನಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇಮೇಜ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐ ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಪ್ಪ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಇಮೇಜ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫೈಲ್ ಇಂತ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನದ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನದ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿನ ಹೆಚ್ ಆನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿ
ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದು ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಎಚ್ ಒನ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದೇ ಕಲರನ್ನು ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಬಂತು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೇಮ್ ಅಂತದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ ಹಾಕಿನಿ ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹವರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಟನ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅದ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಜ್ ರಿಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಟನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಏನಾದವು ಅವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಸೊ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಟ್ಯಾಗಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್
ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ತುಂಬುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಾನೇ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗಾಯಿತು ಈ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆದವು ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಕೈತಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ನೇಮ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು ಐ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಟೈಪ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಇಮೇಲ್ ಅದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂರು ದಿನ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಪ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈಗ ಎಚ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಿದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಫಾರಮ್ ಆಯಿತು ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದರೊಳಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಂದು ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ತಾವು ಇಷ್ಟ ಕಲಿತೀರಿ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಜರಿಲ್ಲದ ಎಮ್ ಡಿ ಎನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್